আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম গত 24 ঘন্টায় করোনায় 10 জনের মৃত্যু এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো 100 শনাক্ত প্রায় 3000 সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার নারায়ণগঞ্জ করোনায় আরো 4 জনের মৃত্যু গাজীপুরে নতুন করে আক্রান্ত 97 জন উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরো 6 জন দেশের 64 জেলায় ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়ের দায়িত্ব পেলেন 64 জন সচিব এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা 41000 ছাড়িয়েছে আর 7 বাংলাদেশীর মৃত্যু এবার পুরো সংবাদ দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা 100 ছাড়ালো মোট শনাক্ত প্রায় 3000 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় 10 জন মারা গেছেন যাদের বেশিরভাগই রাজধানী ঢাকার আর নতুন করে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি গাজীপুরে छब्बीसारे এ নিয়ে মোট শনাক্তের সংখ্যা প্রায় 3000 নতুন যে 10 জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ 8 ও 2 জন মহিলা গত কালের তুলনায় আমাদের আজকের পজিটিভ কেস অনেক বেশি এবং আমরা মৃত্যু 100 ছাড়িয়ে গেছি গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 10 জন ঢাকার মধ্যে 5 জন ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে 4 জন এবং নরসিংদীতে 1 জন ব্রিফিংয়ে জানানো হয় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেশি আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় চুয়াল্লিশ নারায়ণগঞ্জে একত্রিশ ও গাজীপুরে প্রায় বিশ ভাগ গাজীপুরে অনেক বেশি কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে গাজীপুরে আক্রান্ত সংখ্যা উনিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ কিশোরগঞ্জ তেরো দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং নরসিংদীতে ছয় ছয় শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন দুইশো জন এবং এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার পাঁচশো অষ্টআশি জন মোট কোয়ারেন্টাইন চব্বিশ ঘন্টায় একত্রিশ হাজার উনআশি জন এবং এ পর্যন্ত এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশো চব্বিশ জন নতুন দশজন সহ করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছেন মোট পঁচাশি জন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই ও মাস্ক মজুত রয়েছে বলে জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব না মানায় মানুষ করোনা ভাইরাসে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার কারণে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে অর্থনৈতিক চাকা সচল করার ইঙ্গিত দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কারখানা চালানো যাবে গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের আট জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে ক্ষোভ জানান প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন তদন্তের আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চাপল একদিকে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা অন্যদিকে সংক্রমণ ঠেকানো এসব বিষয়ে জেলাগুলোর প্রস্তুতি জানতে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স মানুষকে সুরক্ষিত করবার জন্য নানা ব্যবস্থা নিয়েছি তিনি জানান সরকারের নানা পদক্ষেপে করোনা এখনো নিয়ন্ত্রণে তবে স্থবিরতা নেমেছে অর্থনীতিতে এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত সরকার সারা বিশ্বে যেখানে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন মারা যাচ্ছে সেখানে আমরা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছি আমি মনে করি যে আমাদের জনগণ যদি আর একটু সচেতন থাকেন আর একটু নিজেকে সুরক্ষিত রাখেন তাহলে এটা সকলের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ বিশ্বব্যাপী আমরা যেটা আজকে মহামারী আকারে এটা দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস যার ফলে হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে সেখান থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানো এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা এটাই আমাদের লক্ষ্য সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা 
কাজ করে যাচ্ছে করোনার মধ্যেও গাজীপুরে 120 টি কারখানা চালু আছে আগামী রোববার থেকে আরো কারখানা চালু করতে চায় বিজিএমএ যদি আরো প্রতিষ্ঠান এখানে চালু হয় তাহলে এটি আমাদের জন্য খুব দূর হবে গতবার যখন হঠাৎ সুপারভাইজার দিয়ে শ্রমিকদের ডেকে নিয়ে আসলো আমি এমন করে যেটা কোনোমতে ঠিক হয়নি এবং তাদের এই আশা আশা যা যে কষ্টটা তারা পেয়েছে তাদেরকে আনতে হলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য সেই স্বাস্থ্য বিষয় সুরক্ষা রেখে যেন থাকতে পারে তাহলে তারা এটা চালু করতে পারবে করোনায় অনেক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের সুরক্ষায় যে পোশাক সরবরাহ করা হচ্ছে তার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী এখানে যেহেতু লাইভে অনেক আছে আমি কথা বলছি না তবে লেখা আছে এন নাইন ফাইভ কিন্তু ভিতরে জিনিস সবসময় কিন্তু সঠিকটা যাচ্ছে না সেটা তো যদি এরকম কিছু করে থাকে বা এর সাপ্লায়ারকে তা আমি শুধু বলে যে মহানগর হাসপাতালে এটা যাচ্ছে বাবু বাজারে যে হাসপাতালটা হবে ওটা তো করোনা ভাইরাসের জন্য ডেডিকেটেড তো এরকম কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যদি হয় এটা তো ঠিক না তো সেটা আপনার যাদেরকে এনগেজ করেন যাদেরকে এই ব্যবসাটা দেন বা যারা নেয় বা যারা সাপ্লাই দেয় তারা সঠিকটা দিল কেন বক্স তো ঠিক আছে কিন্তু বক্সের ভিতরে জিনিসগুলি ঠিক আছে কিনা আমরা একটু নজরদারিটা বাড়ানো দরকার এছাড়াও ত্রাণ বিতরণ ও স্বাস্থ্য সেবায় যে অনিয়মের অভিযোগ করছে তা তদারকিতে প্রতি জেলায় একজন করে সচিবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের যারা সচিব বৃন্দ আছে যেহেতু মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্যোগ আসে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ছিয়াশি জন এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরও অন্তত ছয়জন আর করোনা ভাইরাসের হটস্পট গাজীপুরে নতুন করে সাতানব্বই জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল থামছেই না থাকার পর এ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তিরিশ জনের জেলার সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান নতুন করে ছিয়াশি জন সহ জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হয়েছে চারশো এগারো জন এদিকে জেলায় সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশের টহল জোরদার করা হলেও লকডাউনের মধ্যেও অনেক এলাকায় মানুষের চলাচল আটকানো যাচ্ছে না দিন দিন অবনতি হচ্ছে গাজীপুরের করোনা পরিস্থিতি রোববার দুপুর থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে সাতানব্বই জন এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে জেলাবাসীর করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালের পরিচালক বাকির হোসেন জানান মৃত ব্যক্তিরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত হতে দুজনের নমুনা ল্যাবে পাঠানো হয়েছে বরিশালে বাইশ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এর মধ্যে সাতজনই চিকিৎসক নাটোরের বাগাতিপাড়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে স্থানীয়রা জানায় উপজেলার নওশেরা গ্রামের এই ভ্যান চালক গত তিন চার দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আশপাশের কয়েকটি বাড়ির বাসিন্দাদের কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে করোনা উপসর্গ নিয়ে টাঙ্গাইল থেকে আসা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবেদ আলী সরকার এ তথ্য জানিয়ে বলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়ায় এলাকাবাসী দাফনে অংশ নেয়নি পরে থানা পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় সোমবার সকালে মৃতের দাফন সম্পন্ন করা হয় ঝালকাঠির নলছিটিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট ও কাশি ছিল শরীয়তপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন রোববার করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এ নিয়ে জেলায় করোনায় মারা গেছে দুজন এদিকে খুলনায় নতুন করে তিন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন ডাক্তারদের সংস্পর্শে আসা নার্স সহ কর্মচারীদের নমুনা পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে রংপুরে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের মাঝে চাল ডাল তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় গোপালগঞ্জে লকডাউন অমান্য করে দোকান খোলা রাখায় আটটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে চার লাখ আশি হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত মইনুল হাসান এটিএন বাংলা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর পুরানো ঢাকার মানুষ 
ঢাকার অন্যান্য এলাকার প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে অন্যান্য দিনের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তবে তাদের ঘরে রাখতে পথে পথে পুলিশ র্যাব সেনা সদস্যরাও কাজ করে যাচ্ছেন ফজলে রাব্বির রিপোর্ট রাজধানীর লালবাগ এলাকার দুই একগুলি পরপরই চোখে পড়বে বাঁশের ব্যারিকেড যানবাহন ঢুকতে পারছে না তবে ব্যারিকেডের ভিতরের জীবন অনেকটাই স্বাভাবিক এর জন্য সবসময় ই থাকি আমরা পয় পয়স্কা থাকি যে আমাদের স্যাবলনের পানি আছে ইয়া পানি আছে আমরা এখানে হাত দুলা ভিতরে দিই যারা তো ঘরে থাকার এই লকডাউন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি আমরা তো মন বাইরে বাইরে এক একজন এক কামে কাজে সন্ধ্যার 6টার আগে আগে মানুষ ঘরে চলে আসে খাবারের অভাবে বাধ্য হয়ে পথে নেমেছে বলেও দাবি করলেন কেউ কেউ আসেন দো দিবল আইছে গিগু ফিতে না ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর দের কেউ কেউ বললেন যে ত্রাণ সহায়তা আসছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা বেড়িবাদ সংলগ্ন কিছু গলি আছে যেখানে একেবারেই গরিব মানুষ অবস্থা সেখানে আমি গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে ঘরে 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 পৌঁছাই দিছি আবার এইটাও হয়েছে যে আমার এখানে একটা ঘরে তিনটা পরিবার থাকে কারণ তারা তিনটা ঘর নিয়ে ভাড়া থাকে তো আমি কিন্তু তাকে একটাই দিছি তারা তিনজন ভাগ করে নিছে এতদিন তো আমরা চিন্তা করেছি নিম্নবিত্ত মানুষদেরকে নিয়ে এখন আসলে মধ্যবিত্ত মানুষও আজকে বিপদে পড়ে যাচ্ছে যে ত্রাণ পাচ্ছেন সেটা কি আপনার সাফিসিয়েন্ট মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা তো সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না বরাদ্দ দেওয়ার সাথে সাথে আর দিনে দিনে আমরা সেগুলো জনগণকে পৌঁছে দিতে পারবো এবং সেটা আমি মনে করি সরকার যে পদক্ষেপ নেবে সেই পদক্ষেপগুলো আমাদের কাছে লিস্ট চেয়েছে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না খাদ্য দ্রব্য সবাই পর্যাপ্ত পাবে রাজধানীর প্রধান সড়কগুলোতে সোমবার ব্যক্তিগত পরিবহন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি চলতে দেখা গেছে জামালপুর ও জয়পুরহাটে বিপুল পরিমাণ সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে এর মধ্যে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার গুঠাইল বাজারের তিনটি গুদাম থেকে উনিশ হাজার চারশো কেজি সরকারি চাল উদ্ধার করে উপজেলা প্রশাসন অভিযানের নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান তবে অভিযানের আগেই পালিয়ে যান গুদাম মালিকরা এদিকে জয়পুরহাটের আতকেলপুর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকা থেকে ওএমএস এর পঁচাশি বস্তা চাল সহ মেহেদি হাসান বাঘা নামে এক ডিলারকে গ্রেফতার করেছে র্যাব এদিকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে দেশের চৌষট্টিটি জেলায় চৌষট্টি জন সচিব এ দায়িত্ব পালন করবেন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুর সংখ্যা একচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ছয় লাখ এদিকে সবশেষ গত চব্বিশ ঘন্টায় নিউইয়র্ক সহ দেশটির অন্যান্য রাজ্যে মারা গেছেন আরও সাত বাংলাদেশি এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট একশো তিয়াত্তর জন বাংলাদেশির মৃত্যু হল বিশ্ব করোনা পরিস্থিতি করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ ছেষট্টি হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছে চব্বিশ লাখ ছত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুরে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানুষ এদিকে ভারতে একদিনে সর্বোচ্চ পনেরোশো তিপ্পান্ন জন নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে লকডাউন আর সামাজিক শারীরিক দূরত্ব কঠোরভাবে মানায় করোনা ভাইরাস ভয়াবহভাবে সংক্রমিত হয়নি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে সেখান থেকে জানাচ্ছেন রাদিয়া তান্তিক আমাদের মেবি লকডাউন আগামীকাল অথবা পঁচিশ তারিখের মধ্যে খুলে দেওয়ার কথা গত মাসের পঁচিশ তারিখে লকডাউন অর্থাৎ লেভেল ফোর এখানে ঘোষণা দেওয়ার পর লকডাউনটা শুরু হয় এই লকডাউনের শুরু সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সব দোকানপাট যেগুলো এসেন্সিয়াল নিডের মধ্যে পড়ে না সেগুলো সবই বন্ধ হয়ে যায় এক্সেপ্ট সুপার মার্কেটগুলো বাংলাদেশের যেরকম আগোড়া স্বপ্ন এগুলো যেরকম আছে এরকম এখানে সুপার মার্কেট আছে একমাত্র সেগুলোই খোলা ছিল চালু করা হল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইট কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে সাইটটি উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী জোনায়দ আহমেদ পলক এতে করোনার ঝুঁকি যাচাই করতে দেশ বিদেশের সংক্রমণের তথ্য ও এর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি যে কেউ কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে ঢুকে করোনা সম্পর্কিত তথ্য সহজেই জানতে পারবেন এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন 
ट्रिपल थ्री नम्बर फोन कर जरूरी खाद्य सहायता नीते नागरिक राष्ट्रदूत ट्राफिक विभाग सर्वोच्च रैंकधारी बांगी वंशोभूत अमेरिकान मोहम्मद चौधरी নিউইয়র্কের কুইন্স হসপিটাল সেন্টারের আইসিইউতে বারো দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রোববার বিকেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি প্রথম বাংলাদেশি যিনি ত্রিশ বছর যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগে সুনামের সাথে কর্মরত ছিলেন দু সালে এই বিভাগে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তিনি পদোন্নতি লাভ করেন তার মৃত্যুতে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিরা শোকাহত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বিপাকে পড়েছেন হাওড় অঞ্চলে কাজ করা কুড়িগ্রামের কৃষকরা ধান পাকলেও কৃষি শ্রমিক সংকটে হাওড় এলাকায় বন্ধ রয়েছে ধান কাটা ও মারায়ের কাজ এছাড়াও রয়েছে ভারী বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলের সংখ্যাও পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং লকডাউনের জন্য কোথাও যেতে পারছেন না কুড়িগ্রামের কৃষি শ্রমিকরা ফলে আয় রোজগার বন্ধ হয়ে টানা পড়েন দেখা দিয়েছে তাদের সংসারে তবে এই অবস্থায়ও হাওড় অঞ্চলে কাজে যেতে প্রস্তুত জেলার কৃষকরা তাদের সংকটের কথা ভেবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কৃষকদের সেখানে পাঠানো ও পরিবহনের ব্যবস্থা করা সহ সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক প্রতিবারের সিজনে যাই কামড়া দিতে বাইরে কিন্তু এখন যে দেশের সার্বিক যে অবস্থা তাতে লকডাউনের মধ্যে আসি সরকারও গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিছে আমরা যাইতে পারতেছি না গাড়ি ঘোড়া খুলি না তাহলে আর দুই দিন বাদে বোধ আমার খাওয়া পিনে করে মারা যাবো সরকারের পক্ষ থেকে যদি এই ধরনের কোনো ভালো উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় যে তারা নিরাপদে যাইতে পারবে এবং কাজ কাম করে আসতে পারবে তাহলে তাদের অভাবটা মসুল হবে যারা ওই কিশোরগঞ্জ বা হাওড় অঞ্চলের যে শ্রমিক ইয়ে আছে সর্দার আছে এবং এখানে আমাদের স্থানীয়ভাবে তারা যদি তাদের সাথে একটা লিঙ্ক আপ তৈরি করে তা আমরা সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে পরিবহন সুবিধা দিয়ে আমরা ওই অঞ্চলে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। ঢাকার সাভার খেতেই পচে যাচ্ছে সবজি এবছর বাম্পার ফলন হলেও প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের কারণে বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না এতে বিপাকে পড়েছেন সবজি চাষিরা সাভার উপজেলা কৃষি অফিস জানায় এবার দু হাজার হেক্টর জমিতে সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে তবে করোনার কারণে মহাসড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় কৃষকরা সবজি বিক্রি করতে পারছেন না ফলে খেতেই সবজি পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এ অবস্থায় সরকারের কাছে সুদমুক্ত ঋণের দাবি জানিয়েছেন সবজি চাষিরা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আম ও লিচু সহ মৌসুমি ফল বিক্রি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ঠাকুরগাঁওয়ের বাগান মালিকরা 
ফলন ভালো হওয়ার আশা থাকলেও মৌসুমী ফল ব্যবসায়ী না থাকায় বিপণন ব্যবস্থা ও ন্যায্য দাম নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন তারা বাগান মালিকরা জানান অন্যান্য ফসলে তেমন লাভের মুখ না দেখায় আমলিচু নিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার আশা করছিলেন তারা তবে গত বছর এই সময়ে বেশিরভাগ বাগান মৌসুমী ফল ব্যবসায়ীরা কিনে নিলেও এবার ভিন্ন চিত্র ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় হতাশায় পড়েছেন তারা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবার দশ হাজার হেক্টরের বেশি জমিতে আম আর তিন হাজার হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে করোনা পরিস্থিতিতে পরিবহন খাত একেবারে বন্ধ থাকায় এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কারণে কৃষকরা একেবারে কিছুটা হলেও হতাশ হয়ে পড়েছে তবে আশা করি করোনা পরিস্থিতি আরও উন্নতি হলে তখন এই যে আম লিচু বাজারে বিক্রি করে কৃষকরা আবার পূর্বের মতো অর্থ উপার্জন করতে পারবে এবার পাটেক্স খেলার খবর বকেয়া বেতনের দাবিতে জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেডের কাকড়া হ্যাচারির শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে সাতক্ষীরা শ্যামনগর উপজেলার বুড়ি গোয়ালিনিতে হ্যাচারির শ্রমিকরা গত চার মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় বিক্ষোভ করেন একাধিকবার আশ্বাস দিয়েও বেতন না দেয় আন্দোলনে নামেন প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে আন্দোলন করায় র্যাবের একটি টহল দল শ্রমিকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এ সময় আগামী ত্রিশ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিষদের আশ্বাস দেয় ফার্ম কর্তৃপক্ষ করোনা ভাইরাসের কারণে লিগ বন্ধ থাকা ইটালিয়ান ক্লাব এস এ রোমার পাশে দাঁড়িয়েছেন ফুটবলাররা আগামী চার মাস তারা ক্লাবের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এ এস রোমা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারীতে দলের খেলোয়াড়রা ক্লাবের সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নেন দলের ফুটবলাররা মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত কোনো পারিশ্রমিক না নেওয়ার সিদ্ধান্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে খেলোয়াড়দের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্লাবের কর্মকর্তারা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় দশ জনের মৃত্যু এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো একশো শনাক্ত প্রায় তিন হাজার সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরও চারজনের মৃত্যু গাজীপুরে নতুন করে আক্রান্ত সাতানব্বই জন উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরও ছজন দেশের চৌষট্টি জেলায় ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়ের দায়িত্ব পেলেন চৌষট্টি জন সচিব এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে আরও সাত বাংলাদেশির মৃত্যু পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ